கோவை சிங்காநல்லூர் பகுதியில் அனைத்து தர மாணாக்கர்களுக்கும் நல் ஒழுக்கத்துடன் கூடிய தரமான கல்வியினை சிறப்பாக அளித்து வரும் பள்ளி ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி வித்யாலயா மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலை பள்ளி மற்றும் ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி வித்யாலயா சிபிஎஸ்இ பள்ளி ஆகியவை ஆகும் இப்பள்ளிகளின் சிறப்பினை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நேயர்களுக்கு வழங்குகிறோம் பள்ளி முப்பத்தாறு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு எஜுகேஷனல் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் என்று நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் இதனுடைய சேர்மன் ஸ்ரீ டி பாலசுந்தரம் அவர்கள் கிரியேட்டிவ் ஆஃப் ப்ராஸ்பெரிட்டி அவார்டு என்று நம் மறைந்த மாண்புமிக்க மரியாதைக்குரிய ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவரிடம் பெற்றதுதான் எங் நாங்கள் பெற்றது பெரிய பாக்கியம் பிறகு இந்த பள்ளி இந்த முப்பத்தாறு வருடங்களில் நிறைய நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் முக்கியமாக நாங்கள் எதை இங்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம் என்றால் நம் நாட்டின் கலாச்சாரம் எல்லா பள்ளிகளும் அதற்கு தான் பாடுபடுகிறார்கள் இந்த பள்ளி பிரத்யேகமாக ஏன் அப்படி சொல்கின்றேன் என்றால் நம் நாட்டுக்கு முக்கியமாக என்று தேவை என்னவென்றால் மரியாதை பண்பு அடக்கம் பள்ளியின் பள்ளியில் வந்து படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு படிப்பு மாத்திரமல்ல ஒரு வாழ்க்கையில் செம்மையான ஒரு நல்ல பிரஜையாக உலகத்தில் வருவதற்கு ஏதெல்லாம் தேவையோ நம் நாட்டின் கலாச்சாரத்துக்கு ஈடு கொடுக்குற அளவுக்கு நாங்கள் செய்கின்றோம் இது ஒரு தனி சிறப்பு என்ற என்னவென்றால் நாங்கள் எப்பொழுதுமே உங்கள் தாய் தந்தையர் படித்திருக்கின்றீர்களா என்று நான் கேட்டதே இல்லை இந்த பள்ளி அதற்காக தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது படிக்காத அப்பா அம்மா அவர்கள் ஃபஸ்ட் லேனர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அப்பேற்பட்ட தாய் தந்தையர்கள் குழந்தைகளை நாங்கள் இன்று தேர்ந்தெடுத்து இந்த பள்ளியின் குழந்தைகளாக நாங்கள் எடுத்தோம் ஐ மிஸ்ஸஸ் ஜெய்ஸ் குருவிழா பிரின்சிபல் ஜெயந்திரா சரஸ்வதி வித்யாலயா நம்ம ஸ்கூல் கேம்பஸில் ரெண்டு ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் அஸ் வெல் அஸ் அ சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல் லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் வி ஹேவ் இன் ஆர் ஸ்கூல் எக்ஸீட் மெத்தடாலஜி ஆஃப் டீச்சிங் இஸ் வாட் வி யூஸ் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த கிளாஸஸ் இன் அலாங் வித் தேட் நாங்கள் வந்து ப்ரைமரி கிளாஸஸில் வந்து ஜாலி ஃபோனிக்ஸ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது தென் லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் வீ ஹேவ் டிவைஸ்ட் ஆன் ஆர் ஓன் சிஇஇபி ப்ரோக்ராம் எல்இபி ப்ரோக்ராம் இஇபி வந்து நாங்கள் செக்ரட்ரி மிஸ்ஸஸ் மைத்ரி பிரியாரோன் அவங்க தான் டிவைஸ் பண்ணாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த இபி ப்ரோக்ராமில் பார்த்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ளூயன்சி இன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் ரைட்டிங் ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் இங்கிலீஷ் இஸ் வாட் வி எக்ஸ்பெக்ட் இன் திஸ் ப்ரோக்ராம் எல்இபி ப்ரோக்ராம் வந்து லாங்குவேஜோட என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டை பற்றி அந்த ப்ரோக்ராம் நான் வி ஆக்சுவலி பிலீவ் இன் ஹார்வர்ட் கார்டனர்ஸ் தியரி ஆஃப் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ் இருக்கும் கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கும் So to cater to these students with different capabilities, we have various learning centers in the same classroom. வணக்கம் ஐ மிஸ்ஸஸ் நோவலா மோட்ஸ்லி கேஜி ஹெட் மிஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கீங்க இங்கே வந்துட்டு நிறைய நர்சரிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணிகிட்ருக்குறோன்னா நர்சரியில் வந்து பிளேவே மெத்தடு தான் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஜாலி ஃபோனிக்ஸ் ப்ளஸ் லேர்னிங் சென்டர்ஸ் எந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் பண்ணாலும் எந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் பண்ணாலும் அது சென்டர் வைஸ் ஒரு கிளாஸை வந்து நாங்கள் மூணாக பிரிச்சுப்போம் குழந்தைங்கள பிகாஸ் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஒன்றா கவனம் செலுத்த முடியாது அவங்க பெரிய குழந்தைங்க இல்லை சின்ன குழந்தைங்கிற காரணத்தினால அந்த குழந்தைங்கள மூணா முப்பது குழந்தைங்க இருந்தால் பத்து பத்தா ஒவ்வொரு சென்டரில் போட்டுருவோம் ஒன்று வந்து பிளே சென்டர் ஒன்று வந்து ஆக்டிவிட்டி சென்டர் 
அண்ட் ஒன்று வந்து கான்செப்ட் சென்டர் ஸோ ஒரே டாபிக் என்ன படிக்கிறாங்களோ அந்த பர்டிகுலர் டாபிக்கை பற்றி மூணு கிளா குரூப்ஸாக பிரித்து குழந்தைங்கள ஒர்க் பண்ண வைப்போம் ஏன்னா பொதுவாக குழந்தைங்களோட அட்டென்ஷன் எல்லாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே கிராப் பண்ண முடியாது எஸ்பெஷலி மூன்றரை வயசு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அஞ்சு நிமிஷமே அதிகபட்சம் ஸோ அந்த பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளார குழந்தைங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டை சொல்லி கொடுக்கும்போது மூணு விதமான பிளேசஸில் போய் அவங்க படிப்பாங்க ஸோ வந்து டீச்சர் கூட படிக்க முடியலனா ஒரு குழந்தைக்கு விளையாண்டு கலர் பண்ணி படிக்க பிடிக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு பசில் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டா பிடிக்கும் ஸோ மூணு ஏரியா போகும்போது முப்பது நிமிஷத்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு சென்டரில் அந்த குழந்தை அந்த கான்செப்டை படிக்கணும் அதுதான் எங்களோட ஐடியா சோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட பேசிக்கா புரிஞ்சிட்டாங்கன்னா பிற்காலத்தில் அவங்களுக்கு பெரிய கிளாஸஸ்க்கு போகும்போது அது பெரிய உதவியா இருக்கும் ரெண்டாவது ஜாலி போனிக்ஸுங்கிறது நாங்கள் நர்சரி ப்ரீ கேஜியிலிருந்தே ஜாலி போனிக்ஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணுறோம் அங்கே ஜாலி போனிக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் எங்கள் ப்ரின்ஸிபல் பேசும்போது சொன்ன மாதிரி வீ டூ இட் லைக் ஜாலி போனிக்ஸ் பண்ணும்போது அது ஒவ்வொரு சவுண்டுக்கும் ஃபார்ட்டி டூ சவுண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி டூ சவுண்ட்ஸுக்கு வந்து அது செவன் குரூப்ஸ் அந்த சவுண்ட்ஸை பிரித்து ஒரு குரூப்புக்கு அந்த சவுண்டை சொல்லி கொடுத்தோம்னா ஒரு லெட்டருக்கு ஒரு சவுண்டு ஒரு சவுண்டுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு ஆக்ஷனுக்கு ஒரு ரைம் இது எல்லாம் முடிக்கும்போது வி அசஸ் த சைல்ட் பை டூயிங் ஒன் ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது அந்த குழந்தை அதை புரிஞ்சு பண்ணிவிட்டா தென் த சைல்ட் ஹஸ் அண்டர்ஸ்டூட் தட் சவுண்ட் ஸோ இந்த சவுண்ட்ஸை சொல்லி கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு நம்ம படிக்கும் போதெல்லாம் சிஐடி கேட் அப்படின்னு ஸ்பெல் பண்ணுவோம் இந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம டென் டைம்ஸ் எங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து செக்ரட்டரி மேமோட கான்செப்டும் பிரின்சிபலோட ஐடியா என்னென்னா ரெண்டு பேர் சொல்கிறது குழந்தைங்க ஸ்பெல் பண்ணக்கூடாது நம்ம அதிக வாட்டியாக நூறு வாட்டி ஐம்பது வாட்டி எழுத வைக்கிறது வந்து இட் இஸ் லைக் அ பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் த சில்ட்ரன் ஸோ அதுக்கு பதிலாக அந்த வேர்ட்ஸுக்கான சவுண்டை சொல்லி கொடுத்துட்டா நாளைக்கு டீச்சர் எனி சவுண்டு ஒரு வேர்டு சொல்லுவாங்க கேட் அப்படின்னு சொன்னால் சிஏடி கேட்னு படிக்க மாட்டாங்க அது சொல்லும்போது அவங்க க் ஆக்ட் அப்படின்னா தேர் பி ஏபிள் டு ரைட் தட் ஸ்பெல்லிங் அதுதான் ஜாலி போனிக்ஸோட மகிமை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாவும் போகும்போது அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கிறாங்க சவுண்டு படிக்கும்போது எனி கைண்ட் ஆஃப் புக்ஸ் நம்ம கொடுக்கும்போது இந்த ப்ரோக்ராம் ப்ரீ கேஜி ரெண்டரை வயசுலேருந்து வி ஆர் டேக்கிங் இட் அப் டு கிரேட் டூ அப்புறம் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டுன்னு வரும்போது தே பிகம் வெரி இண்டிபெண்ட் டு ரீட் த புக்ஸ் ஸோ அவங்களோட சப்ஜெக்ட் புக்ஸ் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் தே டேக் இட் ஸோ ஈஸி அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்குங்கிற ஒரு சிரமம் இருக்காது ஸோ கிளாஸில் வந்துட்டு ரீட் பண்ணிட்டு வாங்க அந்த லெசனாலும் அங்கே பேரண்ட்ஸுக்கு அதிகபட்சமான ஒர்க் இல்லை குழந்தைங்களே வந்து புக் எடுத்து ரீட் பண்ணிக்குவாங்க
பர்டிகுலர் பேராகிராஃப் படிச்சுட்டு வாங்கன்னு ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்புறம் இங்கே மெயினாக அந்த ஜாலி ஃபோனிக்ஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்டில் பார்த்தா இப்போ ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருவாங்க நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க இப்போ ஒரு கான்செப்ட் குவீன் அப்படின்னா அது முந்தின நாள் வந்து டீச்சர் ஒரு ஐடியா ஸ்மார்ட் போர்டில் காட்டி அந்த பிக்சரை கட்டி குவீன் எப்படி இருப்பாங்க அவங்களோட ஆர்னமெண்ட்ஸ் என்ன என்னெல்லாம் அவங்க வச்சுருப்பாங்கிற ஒரு டாக் மாதிரி பண்ணிடுவாங்க அண்ட் குழந்தைங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க நீ வீட்டில் போய் உனக்கு உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட ஹெல்ப் வாங்கி நீயா ஒரு ஒரு குவீனை பற்றினது ஏதாவது ஒன்று உனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களோ ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் லைன்ஸ் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அவ்வளோதானங்க எழுத முடியும் அவங்க அதை எழுதிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா அது கிளாஸில் வரும்போது ஈச் சைல்ட் வில் பி கிவன் அ ஒர்க் ஷீட் அதில் அந்த குழந்தைங்க எழுதுவாங்க அவங்களோட ஸ்டோரிஸ் ஸோ குவீனை பற்றி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக எழுதும்போது எவ்ரி சைல்ட் ஒரு புது பாயிண்ட் ஏதாவது ஒரு குழந்தைகிட்ட இருக்கும் ஸோ அந்த புது பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து மேம் போர்டில் போடும்போது புது புது விஷயங்கள் அவங்க படித்தது ஒரு நாலு வரியாக இருக்கும் பட் இங்கே வரும்போது நாற்பது விதமான விஷயங்கள் அந்த ராணியை பற்றி அவங்க படிக்க முடியும் I am Maitre Priya Arun. I am the secretary of the school. I have been involved in the school for the past 27 years. This is a family school. It's a family trust. The school was started in 1980. Upper uh, Singhanalur was not so developed as it is today. Now we are not in school. The school started because of my mother was in an English medium school. She was in an English medium school. She was in an English medium school. இருக்கணும்னு சொல்லி தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியாக தான் ஸ்கூல்ஸ் இங்கிலீஷ் மீடியமாக
அப்ப வந்து பேரண்ட்ஸ் எஜுகேட்டடா இருந்தா தான் இங்கிலீஷ் மீடியம் பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்களை எடுத்துக்குவாங்க அதனால அதை மாறுபட்டு நாங்க வந்து எல்லாரும் யாரும் பேரண்ட்ஸ் எஜுகேட்டடா இல்லாட்டியும் இங்கிலீஷ் தெரியாட்டியும் நாங்கள் எடுக்கணும் அவங்கள எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்கணுன்ற ஒரே ஒரு கொள்கையோடு தான் ஆரம்பித்தோம் எங்கள் ஃபேமிலி இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஃபேமிலி தான் அதனால் ஸ்கூல் வந்து ஒரு சர்வீஸ் மைண்டடாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பேசிக்லி வி ஸ்டார்டட் ஃபார் த சில்ட்ரன் ஆஃப் சிங்கநல்லூர் ஏரியா அப்போது நைன்டீன் எயிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா லேபர் சில்ட்ரன் தான் வந்தாங்க லேபர் இங்கே நிறைய மில்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்க சில்ட்ரன் தான் வந்தாங்க அந்த ஃபஸ்ட் இயரே நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இங்கிலீஷ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம் அது இது வரைக்கும் அது தான் கொடுக்குறோம் ஏன்னா இங்கிலீஷ் பீங் த லெங்க் லாங்குவேஜ் நான் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அது நல்லா சரளமாக பேசினா தான் அவங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் இருக்கும்னு சொல்லி நாங்கள் அதை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாங்கள் எப்படி மிச்ச ஸ்கூலில் இருந்து டிஃப்ரெண்ட்டுனா நாங்கள் வந்து எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் ரிசல்ட் மாத்திரம் தான் எங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை ஒரு குழந்தையோட மனசு தான் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமாக நாங்கள் இது இந்த பள்ளியை மற்ற பள்ளிகளை விட எது வித்தியாசமாக இருக்கின்றது என்றால் ஹெல்த்துக்கு என்று ஒரு ஃப்ரீயாக ஒரு பிரைம் இந்தியா நிறுவனத்தார் வினோத் சர்மா அவர்களுடைய நிறுவனம் சென்னையில் உள்ளது அதனுடைய பிரான்ச்சாக கோவையில் நாங்கள் பிரைம் ஹெல்த் யுகான் ஆரம்பித்து அதற்காக நாங்கள் எந்த கட்டணமும் நாங்கள் வாங்குவதில்லை இது இலவசமாக எங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கின்றோம் வணக்கம் என் பெயர் ஆத்தே தனியநேத்ரி நான் நான்காம் வகுப்பு ஆப்பிரிவில் படிக்கிறேன் எங்கள் ஸ்கூல் என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா பெரிய புது தரையெல்லாம் இருக்கும் அங்கே மைனா அணில் மயில் குழு இந்த மாதிரி நிறையா பேர்ட்ஸ் வரும் எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து நாங்கள் கேஜி செக்ஷன்லாம் படிக்கும் போது நாங்கள் வந்து சாண்டி டேன்னு ஒரு செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் அடுக்கி வச்சுருப்போம் எல்லா பேரண்ட்ஸும் வந்து கேட்பாங்க இது என்ன வெஜிடபிள் அது என்ன வெஜிடபிள்னு கேட்கும் போது நாங்களும் இது பிரிஞ்சோம் அல்ல அது கேரட் இது பீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பா எங்களுக்கு வந்து பாப்கோன் டேஸில் வந்து பாடி ஆர்கன்ஸை பற்றி சொல்லி தருவாங்க அப்போ வந்து எங்களை வந்து கேட்ரிங்க்கு கூட்டிகிட்டு போய் கண்ணை கட்டி பாப்கார்ன் மிஷின் வந்து பாப்கார்ன் போட்ட பிறகு எங்களுக்கு வந்து அந்த சவுண்டு கேட்குறக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கையில் தொட்டு பார்த்தா சாஃப்டாக இருக்கும் நாங்கள் கண்ணை திறக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா எல்லா பாப்கார்ன்ஸும் பூ ஓட்ட விரிஞ்சு கிடக்கும்
கிக் பாக்சிங் பயிற்சியும் இப்பள்ளி மாணாக்கர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன பேர் மைத்ரி நான் ஃபைவ் பிலேருந்து வரேன் நான் நாலு வருஷமாக கராட்டி ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் காம்படிஷன்லாம் நிறைய ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக் எல்லாத்துலேயும் நிறைய ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன் நான் வே அவுட்டில் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக் வேலூர் பெங்களூர் கேரளா இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்கேன் பெங்களூர் வாங்கினது சிக்ஸ் மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் பேஸ்லர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அது வேல்யூபிள் சர்டிஃபிகேட் அதுலேயும் சிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் மொத்தம் டுவெல் மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் என்கிட்ட இருக்குது நான் டுவெண்ட்டி கோல்டு மெடல்ஸ் வச்சுருக்கேன் சிக்ஸ் சில்வர் மெடல்ஸ் வச்சுருக்கேன் த்ரீ ப்ரான்ஸ் மெடல் வச்சுருக்கேன் டுவெண்ட்டி கப்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் இன்னும் நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் ஸ்கூலுக்கும் நாட்டுக்கும் பெருமை சார் பள்ளியில் பயிலும் மாணாக்கர்களுக்கு சிறப்பான யோகாசன பயிற்சியும் அளிக்கப்படுகிறது நகரின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இருந்து பள்ளிக்கு வந்து செல்ல வெகு சிறப்பான பேருந்து வசதி இப்பள்ளியில் அமைய பெற்றுள்ளது யாதொரு குறையுமின்றி அனைத்து வசதிகளுடன் வெகு சிறப்பாக செயல்படும் இப்பள்ளி மென்மேலும் வளர எமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்